നമസ്കാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് ഐ എസ് ലേക്ക് ആടുമേക്കാൻ പോയ നിമിഷ ഫാത്തിമ സി ന്യൂസിന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നൽകിയിരിക്കുന്നു സി ന്യൂസ് അത് അല്പസമയം മുൻപ് പുറത്തുവിട്ടു ആടുമേക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ആളുകളെ റെക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോബി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ നിമിഷ ഫാത്തിമയുമായി തത്തുമൈ ന്യൂസ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ശ്രീമതി ബിന്ദു സമ്പത്ത് നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ അമ്മ അന്ന് നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ത് ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് മതം മാറ്റം ഐ എസ് ലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആ ഒരു ശൃംഖലയെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ശ്രീമതി ബിന്ദു സമ്പത്ത് നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ അമ്മ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് തത്വമയി പ്രേക്ഷകർ കണ്ടതാണ് മതം മറിയ ശേഷം ദുബായ് വഴിയാണ് നിമിഷ ഫാത്തിമയും ഭർത്താവും അഫ്ഗാനിൽ എത്തിയതെന്നും തങ്ങളെ അതിന് സഹായിച്ചത് ഒരു പാകിസ്ഥാനി സ്ത്രീ സ്ത്രീയാണെന്നും നിമിഷ ഫാത്തിമ സി ന്യൂസിന് നൽകിയ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിമിഷ ഫാത്തിമ പറയുന്നത് ഐ എസ് ഐഡിയോളജി ഐ എസ് ഐയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ തനിക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാൻ സേനയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി നിമിഷ ഫാത്തിമ അടക്കമുള്ള കുറെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എന്നുള്ള വാർത്ത ആ സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് നൂറോളം ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ ഐ എസ് ഇതുപോലെ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മതം മാറിയെത്തിയ ആൾക്കാർ അഫ്ഗാൻ സേനയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയെന്നും ഇവർ കാബൂളിലെ ജയിലിലാണ് എന്നും ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ അഫ്ഗാൻ സേനയുടെ തടവിൽ ആണ് നിമിഷ ഫാത്തിമ കഴിയുന്നത് തന്റെ നാട് അഫ്ഗാൻ അല്ലെന്നും പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും നിമിഷ ഫാത്തിമ പറയുന്നു തന്നെ ജയിലിലിടരുത് ഇന്ത്യയിലെ നിയമ നടപടികൾക്ക് തന്നെ വിധേയയാക്കരുത് എന്നൊക്കെ നിമിഷ ഫാത്തിമ സി ന്യൂസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടാണ് സി ന്യൂസ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിയമ സംഹിതയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോയി അവിടെയും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെ നിയമ നടപടികൾ നേരിടരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായി ഉയരുന്നത് തന്നെ ജയിലിലിട്ടില്ലെങ്കിൽ താൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും നിമിഷ ഫാത്തിമ മതം മാറി അഫ്ഗാനിൽ പോയി ആടുമേച്ചു അനുഭവിച്ചു ആ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടേനെ തലയറുത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടേനെ എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് എൽ ചേർന്ന് ജിഹാദ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മതം മാറുന്നതിന് മുൻപ് ഫാത്തിമ ഹിന്ദു ആയിരുന്നുവെന്നും ഭർത്താവ് ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ സി ന്യൂസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളും അത് പല കുറി പറഞ്ഞതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലോകത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ക്രൂരമായ നിഷ്ഠൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇതുപോലെ ആടുമേക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇറാഖിലേക്കും സിറിയയിലേക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കും ഒക്കെ പോയ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ നിമിഷ ഫാത്തിമയുമായുള്ള വിശദമായ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് സി ന്യൂസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതവും ദുഃഖവും തന്നെ അനുഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇവർക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഇപ്പോഴും സുഖിമാന്മാരായി ഇവിടെ നടക്കുന്നു ഇവിടെ വിലസുന്നു എന്നിട്ടും അനുഭവിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതുമൊക്കെ ഇത്തരക്കാരാണ് മതം മാറ്റം അതുപോലെ ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രണയം ലവ് ജിഹാദ് കാപട്യം ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇരയാണ് നിമിഷ ഫാത്തിമ നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ നിമിഷ ഫാത്തിമ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഐഡിയോളജിയൊക്കെ വിട്ടെങ്കിലും അനുഭവിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ നിയമ നടപടികൾ കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും നിമിഷ ഫാത്തിമ നിങ്ങളെ ജയിലിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി നിങ്ങളെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കും ലോകത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ കുറെ ജിഹാദികളുടെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നാടുവിട്ടുപോയ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ താലപ്പുല്ലെടുത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള സത്യം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറൊന്നും പറയാനില്ല അതിൻ്റെ വിശദമായ ആ ബാക്കി നിയമ നടപടികൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ഒക്കെ ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സർക്കാരുമായി അത് സംബന്ധിച്ച